Today we're going to talk about Smith Wigglesworth. Hoje nós vamos falar sobre Smith Wigglesworth. Uh, it's a man uh, who is affectionately known as the Apostle of Faith. Ele é um homem conhecido como o Apóstolo da Fé. And he had a wonderful ministry. E ele teve um ministério maravilhoso. And it influenced uh, the uh, charismatic movements around the world. E influenciou os movimentos pentecostais, carismáticos uh, ao redor do mundo. In fact, uh, many of the teachings of the, the faith movements, uh, for instance, the Word of Faith movement, uh, many of their teachings are uh, find roots in, in the things that he taught. Na verdade, ele influenciou muito uh, esse movimento novo da fé e uh, todo esse movimento agora foi influenciado pelo Smith. And he was one of the most powerfully used uh, historical figures uh, used in the area of healing. E ele foi uma das figuras mais poderosamente usadas na área de cura. Now, uh, he was born in 1859 in Yorkshire, England. Ele nasceu em 1859 uh, em Yorkshire, na Inglaterra. Yeah, he came from a very poor family. Ele veio numa família bem pobre. When he was a young boy, he had to drop out of school and he was working 12 hours a day uh, Quando... to help support the family. Quando ele era novo, ele, ele teve que deixar a escola e ele trabalhava 12 horas por dia para poder sustentar a família. And so he didn't have a chance to really receive a good education. He was unable to read and write until after he was married. Então ele não teve a oportunidade de receber uma boa educação. Na verdade, ele não podia é, não podia ler nem escrever é, até o seu casamento. Só depois disso. And he, he eventually became a plumber. Uh, eventualmente ele se tornou um encanador. And so he was a he was sort of a rough guy. He didn't uh, he didn't use eloquent words or uh, he didn't have a lot of uh, knowledge of or, or education. Então vamos dizer assim que ele era um cara meio grosseiro, ele não usava palavras bonitas ou ele não tinha muita educação. Uh, he and his wife Polly uh, did have a lot of uh, compassion for the poor. Ele e sua esposa Polly eles tinham muito é, muita compaixão pelos pobres. And uh, he had been converted at a Wesleyan Methodist meeting at the age of eight years old. Ele quando tinha uns oito anos ele se converteu na se converteu ao cristianismo na igreja metodista Wesleyana. And wanting to be a you know a good Christian, they, he and his wife had opened a mission to help uh, to help poor people. Então ele queria ser um bom cristão. Ele e a esposa é, abriram uma organização para ajudar crianças, é, pessoas pobres. Now Smith's wife uh, Polly uh, did do some evangelism. She did like to preach. A Polly, a esposa dele, ela ela fazia alguns evangelismos. Ela gostava de pregar. But Smith Wigglesworth uh, was because of his lack of education and also because of the fact that uh, he had trouble just putting ideas together. Mas o Wigglesworth, por causa da, da falta de educação dele, porque ele não conseguia muito se concentrar e colocar as ideias em um lugar. He didn't have any confidence to speak in public. Ele não tinha confiança nenhuma para falar em público. And uh, he just he never wanted to do that. He never had a desire to do that. Então ele nunca queria fazer isso. Ele não tinha esse desejo. And uh, so he was very happy just to let his wife uh, handle any any of those opportunities that came up. E ele estava bem feliz em deixar a esposa dele lidar com qualquer convite que surgisse. But in 1907, mas em 1907, when Smith was 48 years old, ele já tinha 48 anos de idade. He experienced the baptism of the Holy Spirit. Foi ali que ele experienciou o batismo no Espírito Santo. And it absolutely changed his life and it changed his ministry. E isso mudou a vida dele, mudou o ministério. Uh, he found that uh, at being full of the Holy Spirit that he he began to have this desire to to preach the gospel. Ele viu que sendo cheio do Espírito Santo, brotava nele um desejo de pregar o evangelho. And he also began to notice that when people came to the mission, he would pray for them and they would begin to receive healing. E ele começou a perceber que as pessoas quando vinham até ele nesses cultos ou etc, elas recebiam oração e elas elas começavam a ser curadas. And so he began to preach and and he would receive invitations because people would hear about the miracles that were happening. Então ele ele ia pregar e ele estava pregando cada vez mais porque as pessoas estavam é, convidando ele porque ouviam um testemunho que estava acontecendo. Now you have to understand that this is a man who didn't have much education at all. Você tem que entender que esse é um homem que nunca teve a oportunidade de estudar muito. When you read the transcripts of many of his sermons, quando você lê é, os escritos de muitos dos seus sermões, they uh, many of the, many times it, it sounds like gibberish. Uh, soa como uma coisa muito simples assim. Uh, 
because you can't really make out what he's trying to say. Porque você não consegue, na verdade, entender pelo rascunho dele ali o que, que ele estava querendo dizer. And that was a problem uh, all throughout his ministry. E esse foi um problema no ministério dele. Uh, that he he uh, maintained the difficulty in expressing himself. Ele tinha uma dificuldade em expressar si mesmo. Uh, but uh, some of the ideas did come through. Mas algumas das ideias saindo de uma vez. And uh, so he became known for uh, for a few of the things that, that he was trying to say. Então ele ficou conhecido por essas coisas que ele estava tentando dizer. And he was also known for his style of ministry. E ele também foi conhecido por causa do estilo de ministério. Uh, he believed that, uh, that if you had faith in God. Ele acreditava que se tivesse fé em Deus. That you prayed once. Você orava uma vez. And if you prayed in faith. E se você orasse na fé. That was the end of it. Era o, era o fim disso. And you'll notice that that sounds very similar to many of the word of faith uh, movements today, that where they, uh, you know, their doctrine is that they pray and then and then uh, they just claim that whatever they prayed for is is done, whether it, it is or not. Uh, você vai ver que isso é muito similar a alguns ministérios hoje em dia. Eles oram e uh, eles acreditam uh, que se aquilo foi feito com fé é o que deveria ter sido feito, mesmo que tenha acontecido alguma coisa ou não. And that's something that Smith Wigglesworth believed. Um, in fact, uh, he he would say that to pray once is faith, and to pray twice is doubt. Uh, isso era o que o Smith uh, ele acreditava. Ele até falava assim: uh, orar uma vez é fé, orar duas vezes é dúvida. Now uh, he had a belief that uh, when true faith came, uh, that uh, he believed that the um, the gifts of the Spirit and the fruit of the Spirit would arrive at the same time. Então, é, ele acreditava, ele tinha essa crença que é, os, os dons do Espírito, os frutos do Espírito, eles iam chegar ao mesmo tempo. E então, ele esperava que quando você orou em fé, que você iria começar a experimentar a paz. Então ele ele esperava que se você orasse em fé você teria que começar a experienciar paz. And he believed that when wisdom from above came that it would also come with love. Então ele acreditava também que se a se a sabedoria dos céus vinha ela também deveria vir com um amor. And so when he began to experience peace uh, as he's praying in faith. Então quando ele começava a experienciar fé é, experienciar paz quando ele estava orando em fé he would consider the matter, matter settled. ele já considerava o assunto encerrado and he became very uh, irritated with people who didn't uh, subscribe to that line of thinking e ele ficou muito irritado com pessoas que não não tinham não iam muito para essa linha de pensamento uh, there are stories that you know he would have a prayer line and he would be going down and, and praying the prayer line existem histórias de que tinha essa essa fila de pessoas para receber oração e ele ia orando uma por uma and there's a story that he caught someone who who had been prayed for and then they got back in the line again e parece que ele pegou alguém que já tinha recebido oração mas voltou para a fila para receber de novo and he became angry and threw the person out of the line and said you're gonna you're not in faith and you know you're, how are you gonna get well you don't even believe e diz que ele pegou a pessoa e jogou ela para fora da fila falou o que você não tem fé como é que você como é que você vai receber se você não acredita and so he he held that as a a, a core value uh, of his ministry ah uh, ele ele segurava isso como sendo um dos valores chaves do seu ministério there was a story that he he went to visit a woman who was dying existe uma história de que ele foi visitar uma mulher que estava morrendo and he went into the room and he said, uh, "Sister, how are you doing?" E ele entrou lá e falou, "Irmã, como é que você tá? Como é que está passando?" And she said, "Well, you know, I'm not doing that great, but I'm, I have faith." And... E ela falou assim, "Olha, eu não estou muito bem, mas eu tenho fé." And he said, "Woman, you don't have faith." E ele falou, "Mulher, você não tem fé." You just have words. Você só tem palavras. And so, uh, he, because he believes so strongly that if you if you really had faith, porque ele queria é, tão fortemente que se você tivesse fé that it came with a peace, que é, e isso viesse com paz and that peace brought a confidence, essa paz trazia confiança and so regardless of the circumstances, então independentemente da circunstância you would know that you had received the thing you prayed for. você saberia então por causa desse, desses, desses sinais que você estava recebendo aquilo que você pediu ele conta a história sobre esse homem que era surdo e chegou numa das suas reuniões e ele disse que é estranho because when I prayed for him, 
E ele falou estranho porque quando eu orei por ele, I knew he was healed. Eu sabia que ele tinha sido curado. But he was still he still kept coming close to the platform. Mas ele ainda estava ali na frente, cada vez mais perto da, do, do púlpito ali. And you could still see the man was struggling with his hearing. E você podia ver que o homem ainda estava com problema no ouvido. But he said I knew he was healed. Mas o Smith falou, ah, eu sabia que ele estava curado. And some weeks later, e algumas semanas depois, the man's ears uh, recovered completely. O, o ouvido desse homem se recuperou 100%. But see, to Smith Wigglesworth, it would not have occurred to him to pray again for that person. Mas veja, é, de acordo com o Smith, ele ele acha que não deveria ter é, orar por aquele homem novamente. Because he considered the work done the first time he prayed. Porque ele considerou como feito a primeira vez que ele orou. Uh, one of the things about Smith Wigglesworth was that he believed in a constant advancement in the spirit. Então, uma coisa que é, que é particular, assim, bem interessante sobre Smith é que ele acreditava num, num avanço é constante no espírito. He believed that uh, in the necessity of a constant pursuit of, of the Holy Spirit. Então ele sentia uma necessidade de um de uma procura, um, uma intimidade constante com o Espírito Santo. There was a story that uh, someone had come to visit him and they were going somewhere. Uh, existe uma história sobre alguém alguém que veio visitar ele e eles saíram para algum lugar. And they just were having a conversation and, and about 15 minutes into the conversation, Smith said. I have to stop you right now. E uh, eles saíram, estavam conversando e uns 15 minutos depois daquela conversa, o Smith falou: "Olha, eu tenho que parar você agora." And he said, "Let's pray." E ele falou: "Vamos orar." And he said, "Holy Spirit." E ele falou assim: "Espírito Santo." I'm so sorry. Eu, eu, eu sinto muito. Here we've been talking these 15 minutes and we haven't even thought to thank you or to to invite you into our conversation. A gente está 15 minutos conversando e nem pensamos em, em, em te agradecer ou convidar você à nossa conversa. And so it was part of his he made it part of his lifestyle. Então, o estilo de vida dele. That everything that he did had to do with God. É, era assim, tudo tudo que ele fazia, tudo que ele tinha que fazer tinha que ser é, tinha que ter Deus no meio. Uh, he believed that uh, that we are to operate in our own faith. Uh, sorry. He believed that we operate out of our own faith. Uh, ele acreditava que a gente uh, operava na nossa fé. And if we are to run out of faith, e se a gente uh, vamos dizer assim, acabasse a nossa fé, then we're to expect that, that God will begin to give us His faith. Então a gente tinha que esperar que Deus daria a sua fé. There's a story of someone coming to him and saying, "Oh, Brother Smith, I'm I'm so close to to being broke." I'm almost out of money. Uh, existe a história dessa pessoa chegando até ele e falou: Olha, irmão Smith, eu eu tô pertinho da minha falência. Eu eu já tô quase sem dinheiro. And he said, "That's wonderful news, brother." E ele falou: Isso é maravilhoso, irmão. Because as soon as your resources are gone, porque assim que os teus recursos acabarem, you'll begin to access the resources of heaven. Você vai começar a acessar os recursos dos céus. And that was how he believed. E era assim que ele cria. Now uh, Smith again was a uh, he didn't have a lot of eloquence. Uh, de novo, o Smith não tinha muita eloquência. Uh, many of the um, the social manners that he may have he might have learned had he had he gone to school and then gone to college, uh, he didn't have that. Uh, muitas dessas coisas vamos dizer assim, uma coisa social um comportamento normal que a gente tem porque a gente aprendeu na escola etc ele não tinha isso porque ele não teve and so he ministered in a way that, that offended many people então ele muitas vezes uh, ministrou pessoas uh, de uma forma que ofendeu muita gente but when people start becoming desperate because of their sickness they're willing to put up with uh, uh, things that fall outside the social norm uh, mas quando quando as coisas no lado uh, físico uma doença por exemplo aperta para o lado de uma pessoa elas, elas começaram a esquecer esse negócio da grosseria vamos dizer assim do Smith oftentimes when Smith would uh, pray for a sick person muitas vezes é quando o Smith orou por alguém he would physically strike the person ele ele batia literalmente na pessoa uh, not because he was hitting the person não porque ele queria bater na pessoa but he believed that sickness was caused by the devil mas ele acreditava que a doença era causada pelo diabo that person was sick aquela pessoa estava doente and so he was hitting the devil part então ele estava batendo na parte do demônio and it created a lot of controversy e isso criou muita controvérsia and, uh, and especially in the early part of his ministry, that's how he ministered. E especialmente no, no começo do seu ministério era assim que ele ministrava. There's a, there was a story of um, uh, a doctor who accompanied a, a patient to a meeting. Uh, 
Sorry. There was a story of a doctor who had brought a patient to the meeting. Existe a história desse médico que trouxe um paciente até um, uma das reuniões. They brought him on a stretcher because he was very near death. E trouxeram ele numa maca porque ele estava bem perto da morte. He had a tumor in his stomach and there was there was nothing they could do for him. Ele tinha esse rapaz tinha um tumor é, no estômago e a medicina não podia fazer mais nada. And so Smith was making his way down the prayer line. Então o Smith estava ali orando pelas pessoas que estavam na fila and de oração. He, he saw him and he said, "Stand that man up." Ele ele viu o homem na máquina e falou: coloca esse homem de pé. And so some people got him and they stood him gingerly, trying not to interfere with his breathing and his other other uh, uh, vital uh, necessities. E algumas pessoas levantaram aquele homem com cuidado para não não influenciar alguma coisa porque ele estava né doente e tal. And Smith Wigglesworth walked up to him and he punched him in the stomach. E o Smith foi até ele e deu um soco no estômago dele. And the doctor said, "You've killed him." <laughs> o doutor falou, você matou o cara. Smith said, he's healed. O Smith falou, não, ele está curado. And so uh, Smith went on down the line praying. E o Smith continuou orando pelas pessoas. And a few minutes later, e alguns minutos depois, the man got up from where he was. O homem levantou de onde ele estava. Completely healed. Literalmente curado. Uh, some of the stories are so fantastic. Algumas das histórias são tão fantásticas. That if you don't have faith enough, uh, it's sometimes hard to just build enough faith to hear the story. Much believe. <laughs> Much more, much less believe that God would do something like that today. Às vezes é difícil você criar uma fé simplesmente para ouvir essas histórias, muito mais para é, imaginar que Deus poderia fazer isso nos dias de hoje. But the people who were uh, following Smith Wigglesworth uh, ministry and the people who reported on this and the countless uh, churches that he ministered in and the people who were touched, um, you know, we believe that those people were, were men and women of integrity. Uh, mas existem muitos testemunhos de pessoas que viram. É, o Smith ministrar ou histórias dele ter ministrado em várias igrejas e nós conhecemos pessoas de integridade que contam essas histórias. And certainly we find uh, stories like these in the Bible. E com certeza achamos histórias similares na Bíblia. And so, uh, so, uh, but there was a story, uh, one of the stories, one of the more uh, wild stories about Smith Wigglesworth. Uma dessas histórias mais loucas, uh, vamos dizer assim, sobre o Smith. Uh, a woman had a deformed baby. Uh, essa mulher tinha um bebê que estava deformado. And she had come with a deformed baby for Smith Wigglesworth to pray. E ela chegou com esse bebê que tinha uma deformação, chegou para para que o Smith orasse por ele. And he was preaching at the time. E ele estava pregando naquela hora. And so she walked up to the stage where he was preaching. And she she laid the baby in the in the little swaddle bundle there uh, on the stage. Então ela foi até enquanto ele pregava, ela foi até o púlpito e colocou o bebê no púlpito assim. And she had turned to walk back to her seat. E ela, ela queria que ele orasse por ele. E ela se virou e estava voltando para o lugar. And Smith said, he called her. He said, "Hey, woman." E o Smith say, uh, ele falou assim, uh, mulher. You forgot something. Você esqueceu algo aqui. And he, he just used his foot and he kicked the baby to the woman. <laughs> ele chutou aquele bebê e o bebê voou até a mulher. And when it landed in, the, in her arms. E quando o bebê caiu nos braços da mulher. The baby was healed. O bebê estava curado. Estava normal. And uh, and so he ministered that way. Então ele ministrava dessa forma. And there were testimonies all over the world of people who received healing from him. E existem testemunhos de, de todo o mundo é, pessoas que receberam curas através dele. Now everyone that, that he prayed for didn't receive healing. Ah, uh, não são todas as pessoas pela quais ele, ele orou que receberam cura. And uh, especially toward the end of his ministry, he he began uh, there was a compassionate side of him that began to surface. E especialmente no final do ministério dele existia um, um lado da compaixão nele que começou a vir a superfície. Uh, he himself uh, had been sick with appendicitis and he also had kidney stones at one point in his ministry. Ele mesmo teve apendicite e depois ele teve pedras no rins uh, mais tarde. Um, and so uh, going through going through uh, those sicknesses and then he he did receive healing from those things. Uh, e ele estava passando por isso e ele recebeu cura dessas coisas. But it brought uh, it helped him uh, perhaps uh, be more compassionate on those who were suffering. Mas uh, eu acho que aquilo também ajudou ele a ter um pouquinho mais de compaixão para aqueles que estavam sofrendo. Uh, but another thing, uh, he had a, a daughter who was deaf from the time she was born until the time that she died. Uh, mas também teve esse caso de uma filha dele, teve uma filha que uh, era surda desde que nasceu até a sua morte. And he saw, uh, you know, many, many deaf people healed, receive healing uh, in his ministry. E ele viu muitas pessoas com surdez parcial ou completa sendo curadas no seu ministério. But his own daughter never did receive healing. Mas a sua filha nunca recebeu a cura. And so uh, he had a tremendous level of success in praying for the sick. 
ele tinha um tremendo uh, sucesso em, em orar pelos doentes e pelos curados. But he was also very well uh, acquainted with suffering and, and he understood uh, the, uh, the situation that people were in who prayed and, and didn't receive the miracle that they were asking for. Mas ele também foi vamos dizer assim forjado no sofrimento e ele uh, entendia uh, as pessoas que pediam oração e não recebiam. And so uh, he passed away in 1947. Ele morreu em 1947. And uh, he was just a tremendous, tremendous man of God. E ele foi um tremendo homem de Deus. Now I'll just point out one more thing before we close this teaching. Eu queria apontar mais uma coisinha antes da gente terminar essa, esse ensino. His ministry uh, didn't uh, didn't really take off until after he had been filled with the Holy Spirit. Uh, o ministério dele na verdade ele não não decolou até que ele fosse cheio do Espírito Santo. And he was 48 years old when he received the baptism of the Holy Spirit. E ele já tinha 48 anos de idade quando ele recebeu o batismo do Espírito Santo. And you know one of the uh, challenges that we have is uh, especially as we start getting older. Uh, um, um dos desafios que a gente tem, especialmente quando quando a gente vai ficando mais velho. You know, people in, in the church often become very excited about the young generation and the next generation that's coming and, and that, that sort of thing. As pessoas na igreja elas ficam uh, animadas quanto à questão de ah essa nova geração que está se levantando ou a próxima geração que se levantará. But here you find a man who had no education. Mas aqui você acha um homem que não tinha estudo. The only reason he could read and write is because his wife taught him after they were married. A única razão pela qual ele podia uh, ele podia ler e escrever foi porque sua esposa ensinou ele depois de eles terem casado. When he would teach people struggled to even understand what he was saying sometimes because of the grammatical errors and the way that he would put his sentences together. Mesmo quando ele estava pregando era difícil para as pessoas entenderem a pregação às vezes por causa dos erros de gramática ou coisas que eram no plural ele colocava no singular e ele não conseguia montar as frases direito. But he changed the world. Mas ele mudou o mundo. He influenced many movements, uh, many of the uh, well-educated movements uh, today uh, actually base their theology on things that this uneducated man taught. Uh, muitos dos ministérios muito bem educados, vamos dizer assim, de hoje em dia, uh, basearam-se uh, no ministério de um homem que não era tão educado assim. And so no matter uh, what your age is, então não importa qual idade você tenha, what your resources are, quais são os seus recursos, what your education level is, qual é o nível de educação que você tem. You know, God's not partial. Deus não é parcial. And what He'll do for one of us, He'll do for every one of us. E o que Ele fizer por um, Ele pode fazer por todos nós. And if Smith Wigglesworth can change the world, e se o Smith Wigglesworth pode mudar o mundo, you and I can too. Eu e você também podemos. So God bless you. Então Deus te abençoe. In the next video. E no próximo vídeo. We're going to talk about uh, Catherine Coleman. Nós vamos falar sobre a Catherine Coleman. Uh, who is a tremendously used uh, woman of God. Que foi uma mulher tremendamente usada por Deus. We're also going to have a video on Amy Simple McPherson. Também vamos ter um, um vídeo sobre a Amy Simple McPherson. Uh, who, as you know, was the uh, uh, the founder of the Four Square Movement. Que você deve conhecer como a fundadora da, da Igreja Quadrangular. So we'll see you next time. Então nós vemos vocês a próxima vez.